இந்த வாரம் நம் நிகழ்ச்சிக்காக நாம் கால்பதிக்கு போகும் நகரம் தமிழக வரலாற்றிலேயே மிக முக்கியமான இடம் பிடித்த நகரம் தமிழகம் தாண்டி இந்த தேசம் தாண்டி இலங்கை சிங்கப்பூர் மலேசியா பர்மா தாய்லாந்து இந்தோனேஷியா போன்ற நாடுகளிலும் இந்த நகரத்தை குறித்ததான தாக்கம் ஒரு காலத்தில் இருந்திருக்கிறது இந்த நகரத்தை ஆண்ட அரசர்களின் ஆளுமை அந்த இடங்களில் அழுத்தம் திருத்தமாய் ஒரு காலத்தில் இருந்திருக்கிறது தமிழகத்தின் நெற்களஞ்சியம் என்று பெருமையோடு பறந்து விரிந்து நிற்கும் இந்த நகரம் இஞ்சியும் மஞ்சளும் கொஞ்சி தவளும் தஞ்சையுமா நகரம் இந்த நகரத்தில் தான் இங்கு வசிக்கிற மனிதர்களைத்தான் நாம் பார்க்க போகிறோம் பேச போகிறோம் அவர்களின் உணவு பழக்க வழக்கங்களை பற்றி பேசி தெரிந்து கொள்ள போகிறோம் இது கொஞ்சம் சோறு கொஞ்சம் வரலாறு சோழர்களின் தலை சிறந்த தலைநகரம் தென்னகத்தின் நெற்களஞ்சியம் கலைகளின் ஊற்றுக்கண் தமிழ் வளர்த்த மண் அதையெல்லாம் தாண்டி விண்ணோக்கி உயர்ந்து நிற்கும் கோபுரத்தை கொண்ட தஞ்சை மண்ணில் தான் நான் நின்றுட்டுருக்கேன் பதினேழாம் நூற்றாண்டுகளில் தான் இந்த தஞ்சாவூர் வீணை முதன் முதலாக உருவாக்கப்பட்டது அந்த காலகட்டத்தில் தஞ்சாவூர் பகுதியை ரகுநாதர் என்கிற மன்னர் தான் ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்தார் ஆகவே இந்த தஞ்சாவூர் வீணைக்கு ரகுநாத வீணை அப்படின்னு ஒரு பெயரும் இருக்குது இந்த வீணைக்கு தஞ்சாவூரில் செய்யப்படுகிற வீணைக்கு புவிசார் குறியீடு அப்படிங்கிற அங்கீகாரத்தை அரசாங்கம் கொடுத்துருக்கு அதாவது ஜியாகிரபிக்கல் இண்டிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த இண்டிகேஷன் அந்த குறியீடு என்ன அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு பொருள் ஒரு பகுதிக்கு மட்டுமே ரொம்ப சிறப்பான ஒரு பொருள் அப்படின்னா அந்த பொருளுக்கு அந்த அங்கீகாரம் கிடைக்கும் அதாவது இந்த வீணை தஞ்சை பகுதியினுடைய சிறப்பு அப்படின்னு அரசே அங்கீகரித்து புவிசார் குறியீடு அந்த ஜியாகிரபிக்கல் இண்டிகேஷனுங்கிற அங்கீகாரத்தை கொடுத்துருக்கு அந்த வீணை இங்கே தான் செய்யப்படுது இந்த பகுதியில் தான் செய்யப்படுதுன்னு சொன்னாங்க அது எங்கே எப்படி செய்கிறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்கலாம் வாங்க ஆக்சுவலாக இந்த தஞ்சாவூர் இந்த வீணை இருக்கு இல்லையா அந்த தஞ்சாவூர் பகுதியினுடைய ரொம்ப சிறப்புகளில் ஒன்றான வீணையை ஒரு பதினஞ்சு குடும்பங்கள் வரைக்கும் இந்த பகுதியை சுற்றி செஞ்சு கொடுத்துட்ருக்குறாங்களாம் ஆசியா முழுக்க தஞ்சாவூர் வீணைக்குன்னு ஒரு தனி சிறப்பு ஒன்று இருக்குது தனி மவுசு ஒன்று இருக்குது அந்த பதினஞ்சு குடும்பங்களில் ஒரு குடும்பத்தை தான் நான் இப்போ பார்க்க போகிறேன் ஒரு சந்து இண்டு இடுக்கெல்லாம் பூந்து தான் அந்த இடத்துக்கு போக வேண்டியதாக இருக்குது வாங்க போயிட்டு அவங்க எப்படி செய்கிறாங்க அதில் இருக்கிற நுட்பங்கள் என்ன சிறப்புகள் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் இப்போ கிட்ட கலந்து பார்த்துடலாம் ஓகே வாங்க தஞ்சாவூருடைய சிறப்புகளில் ஒன்றான தஞ்சாவூர் வீணை செய்கிற இடத்துல நான் இப்போ இருக்கேன் என் கையில் இப்போது ஒரு வீணை இருக்குது அது ப்ராசஸிங்கில் இருக்கிற வீணை இது இதுக்கப்புறமும் நிறைய வேலைகள் இருக்குது இந்த வீணை செய்கிறதுல என் முன்னாடி இப்போ யார் இருக்கா அப்படின்னா வீணை வெங்கடேசன் யார் இருக்கா வணக்கம் வணக்கம் வீணை அப்படிங்கிற இந்த இதை செய்கிற அந்த தொழில் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த சாதாரண தொழிலாக எங்களால் பார்க்க முடியல நிறைய நேரம் உங்களை நாங்கள் உட்காந்து பார்க்கும் பொழுது இதில் ஒரு அர்ப்பணிப்பு இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த வேலையை ரொம்ப சிறப்பாக செஞ்சு ஒரு ஒரு அழகான ஒரு வீணையை மக்களுக்கு கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் செய்கிற வேலையிலேருந்து எங்களால் புரிஞ்சுக்க முடியுது நீங்கள் எத்தனை ஆண்டுகளாக எத்தனை தலைமுறைகளாக இந்த வே வீணை செய்கிற வேலையை செய்கிறீங்க எங்கள் அப்பா வந்து ஒரு ஐம்பது எழுபத்தி ஏழு வயது வரைக்கும் இந்த வேலை பார்த்துருந்தாங்க அவங்களுக்கு ஒரு சர்வீஸு ஐம்பது வருஷம் நான் ஒரு முப்பத்தேழு வருஷம் எண்பத்தேழு வருஷமா அந்த வீணை இதே இடத்துல இதே இடத்துல தான் கிட்டத்தட்ட எண்பத்தேழு வருடங்களாக வீணையை செஞ்சு உங்கள் மக்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ ஒரு வீணை செய்யும் பொழுது இதுக்குன்னு பிரத்யோகமான ஒரு மரம் எடுத்து தான் செய்வீங்களா என்ன மரத்தில் நீங்கள் வீணை வந்து பலா மரத்தில் செய்யறது ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு மேற்பட்ட பலா மரம் நல்லா இவ்வளோ பெருசு வரும் அதை அதை தேர்ந்தெடுத்து செய்யணும் ஒரு வீணை செய்யறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு மாசம் ஆயிரம் ஒரு மாசம் ஆமா ஃபர்ஸ்ட் வந்து மரம் வந்து மிஷினுக்கு போய் அறுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் மேல வந்து கோடாலியால சைஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஒரு வடிவம் வீணை மாதிரி வடிவம் அமைச்சு கொடுத்துருவாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம கையில கொண்டு வந்து உளி வச்சு அடிச்சு மேல சேவ் பண்ணி அப்புறம் உள்ளுக்குள்ள நோண்டணும் அதுக்கே ஒரு மூணு நாலு நாள் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் இந்த சவுண்ட் வரணும் தட்டி பார்த்தா உள்ள குடத்துக்குள்ள இந்த சவுண்டு வரணும் அந்த அளவுக்கு அதை தின்னா எடுக்கணும் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் மேல பழக போடணும் அதுக்கப்புறமா வந்து எல்லாம் செய்யணும் வீணையில வந்து ரெண்டு ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்னு மூணு துண்டுகளாக செய்யறது ஒன்னு ரெண்டு மூணு அப்புறம் ஒரே மரத்துல செய்யற வீணை அதுக்கு பேர ஏகாந்த வீணன்னு பேரு இந்த இதுக்கு பேரு ஜாயிண்ட் வீணன்னு பேரு இந்த சீட்டு பண்ணிட்டு அப்புறம் இந்த லைட்டா கார்விங் பண்ணணும் சின்ன உளி வச்சு இப்படி கார்விங் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இது வந்து அரக்குன்னு பேரு பெயிண்டிங் கிடையாது இது அரக்கு அது அரக்குறவனா அந்த குருவில் போய் அது படிஞ்சிடும் படிஞ்சிருச்சுன்னா நமக்கு கையில் ஒட்டாது களைஞ்சி போகாது ஒன்றும் வராது
எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இப்ப நீங்க ஒரு வீணை ஒண்ணு செய்யறீங்க முழுமையா ஒரு ஏகாந்த வீணைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரே மரத்துல செய்யற ஒரு வீணை அது எவ்வளவு நாளுக்கு அப்படியே இருக்கும் அது வீணா இருக்கும் நம்ம இருக்க மாட்டோம் அவ்வளவு வருடங்கள் அது சொத்து அது வீணைக்கு ஒரு நீண்ட ஆயுள் நீண்ட ஆயுள வீணா வந்து ரீசல் வேல்யூ உண்டு ஓகே அப்போ ஒரு வீணை வாங்குனா நம்ம லாங் நம்ம தலைமுறை தலைமுறைக்கு அது அப்படியே இருக்கும் அது ஒண்ணுமே செய்ய வேண்டிய இருக்கிற ஒரு இசைக்கருவினா அது வீணை வீணை தான் இப்போ வீணையை வடிவமைக்கிறதுனா ஒரு நல்ல ஒரு மிசிஷியன் வேணும் எப்படி நம்ம ஒரு கார் ஓட்டினா டிரைவிங் தெரியணுமோ அது மாதிரி வீணை செஞ்சா இந்த ஃப்ரெட் எல்லாம் அமைக்க தெரியணும் அதுக்கு சங்கீத கிளாஸுக்கு போகணும் ஓகே நீங்க <laughs> எனக்கு ஐயா கிட்ட பேசும்போது நமக்கு தெரியற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஐயா ஒரு தொழிலா மாத்திரம் பார்க்கல இது ஒரு ஒரு தெய்வீக கட்டளையாதான் வாழ்க்கையினுடைய பாகியமா அவர் இதை நினைக்கிறாரு இப்படி வீணை செய்து மக்களுக்கு கொடுக்கறத தன்னுடைய வாழ்நாளுடைய பாகியமா மகிழ்ச்சியா ஐயா பாக்குறாரு ஐயா உங்களுடைய மகிழ்ச்சிக்கு எங்களுடைய நன்றிகள் நீங்க நிறைய வீணைகள் நீங்க செய்யணும் உங்களுக்கு நீங்க செஞ்சு கொடுக்கற அந்த வீணைகள் பல மேடைகளை ஏறணும் அங்க போய் இதுல இருந்து வர இசை பலரை மகிழ்விக்கணும் அப்படிங்கிற நிறைவான வாழ்த்துக்களோடு நன்றி செலுத்துறேன் தஞ்சாவூருக்கு ஏன் இப்படி ஒரு பெயர் வந்தது அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு வினோதமான தகவல் சொல்கிறாங்க அதாவது தஞ்சாவூரை சுற்றி இருக்கிற ஆத்தோரங்களில் தஞ்சா அப்படின்னு ஒரு கோரை வளர்வதாகவும் அதனால தான் தஞ்சாவூருக்கு இந்த பெயர் வந்ததாகவும் சொல்கிறாங்க ஆனால் இது ஒரு செவி வழி தகவல் தான் ஆனால் மொழி ஆய்வாளர்களை கேட்டால் அவங்க வேற ஒரு தகவலை சொல்கிறாங்க அதாவது மருத நிலத்தில் அமைந்திருக்கும் தஞ்சாவூரில் வடவாறு வெண்ணாறு வெட்டாறு குடமுருட்டின்னு பல ஆறுகள் இருக்குது முக்கியமாக காவேரி ஆறு கொள்ளிடமாக பிரிந்து தஞ்சையை ஒட்டி இருக்கும் பகுதிகளுக்கு பாய்ந்து வளம் கொளிக்க வைக்குது இத்தனை ஆறுகள் இருக்கிறதால தான் தமிழ்நாட்டின் நெற்களஞ்சியம் என்கிற பெருமையோடு தஞ்சாவூர் தலை நிமிர்ந்து நிற்குது தமிழகத்தின் நெற்களஞ்சியம் என்ற பெருமையோடு பறந்து விரிந்து இருந்ததால் தஞ்சாவூரை சுற்றி இருந்த ஊர்களில் எப்படியான பஞ்சம் வந்தாலும் அந்த ஊரினுடைய மக்கள் தஞ்சைக்கு வந்து தான் தஞ்சமடைவார்களாம் அதனால் தான் இந்த பகுதிக்கு தஞ்சாவூர் என்று பெயர் வந்ததாக சில மொழியியல் குறிப்புகள் சொல்லுது ஒரு மொழியை தெரிந்து கொள்வதில் அறிந்து கொள்வதில் இருக்கிற சிறப்பு என்ன அப்படின்னா அந்த மொழியை பேசுகிற மக்களை பற்றியும் அந்த மக்கள் வாழ்கிற நிலத்தை பற்றியும் நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும் தெரிந்து கொள்ள முடியும் அந்த வகையில் தஞ்சாவூர் என்பது ஒரு வயல் சார்ந்த பகுதி இந்த பகுதியில் வாழ்ந்த மக்களுக்கு வயலில் வாழ்கிற நண்டு ஒரு முக்கிய உணவாக இருந்திருக்கிறது அந்த வயல் நண்டை பிடிப்பது எப்படி அதை சமைப்பது எப்படி என்பதையெல்லாம் இப்போது பார்ப்போம் இதுக்காக மருத நிலத்தில் அமைந்திருக்கிற பனையூர் என்கிற கிராமத்துக்கு போக போகிறோம் இந்த பனையூர் கிராமம் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் இருக்கிற மன்னார்குடிக்கு பக்கத்தில் இருக்கு இப்போ அங்கே போய் அங்கே இருக்கிறவங்களை சந்திச்சு வயலில் நண்டு பிடிச்சி சமைச்சு சாப்பிட போகிறோம் இப்போ நான் நிற்கிற இடம் வந்து ஒரு அப்படியே சுற்றி அப்படியே சுற்றி பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் ஒரு பசுமையான ஒரு சூழலில் பசுமையான ஒரு இடத்துல நான் நின்றுட்டுருக்கேன் எதுக்கு இங்கே வந்திருக்கேன் அப்படின்னா நெல் பயிரிட்டு இருக்கிறாங்க அது இவ்வளோ தூரம் வளர்ந்துருக்கு இந்த காலகட்டத்தில் இங்கே வந்து வயல் நண்டு பிடிச்சா செம்மையாக சிக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க வயல் நண்டு அப்படின்னே அப்படி நாக்கில் அப்படிலாம் வச்சு ஊறிடுச்சு என்ன மாட்டோம் அப்படின்னா கடலில் பிடிக்கிற நண்டுக்குன்னு ஒரு தனி டேஸ்ட் இருக்கும் வயலில் பிடிக்கிற நண்டுக்கு அதை விட இன்னும் இன்னும் அதிகமான டேஸ்ட் இருக்குன்னு சொன்னாங்க அதை தாண்டிய வயல் நண்டு அப்படியே சூப் வச்சு குடிச்சா அது பயங்கரமான ஆரோக்கியம் அப்படி நெஞ்சு செடியெல்லாம் எடுத்துரும் பயங்கர ஆரோக்கியம் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதை தாண்டி இப்படி இயற்கையோடு இருக்கிற இந்த நண்டை தேடி பிடிச்சி சமைச்சு சாப்பிட்லான்ற ஒரு ஆசையோடு வந்திருக்கோம் அக்கா ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க அக்கா ஆல்ரெடி வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க அவங்களோட சேர்ந்து நானும் நண்டை இறங்கி இந்த வயல்வெளியில் இறங்கி நண்டை பிடிக்க போகிறேன் எத்தனை சிக்குதுன்னு பார்ப்போம் சிக்கலாம் அத்தனையும் சமைப்போம் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பிடிச்சிட்டே இருக்காங்க ரெண்டு நண்டு கொடுத்துருக்குறாங்க பட் எனக்கு பிடிக்க ஒரு மாதிரி பயமாகவே இருக்குது இருந்தாலும் ட்ரை பண்ணி மூணு அடுத்தது அடுத்தது நம்ம எதாவது பிடிக்கிற மாதிரியே பிடிக்கிறீங்களே பாருங்க அந்த நண்டு ஆக்சுவலாக வயலில் இருந்து இறங்கி பிடிக்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்க நம்மளால் நிற்கவே முடியல அங்கேங்கே நான் ரொம்ப தடுமாறி தடுமாறி தான் நின்று பக்கத்தில் உங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவாக நின்றுட்டு இருந்தேன் பட் இவங்க அசால்ட்டாக நடந்து போனாங்க நடந்து போயிட்டு டக்கு 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 டக்குன்னு சொல்லிட்டு அழகாக பிடிச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாங்க இந்த குட்டிக்குது இது இதில் என்ன சமைக்கலாம் நம்ம இன்னைக்கு நண்டு வருவல் சூப்பர்
முதலில் வயல் நண்டை பிடிக்கிற பழக்கமும் அவசியமும் எதனால் ஏற்பட்டது அப்படிங்கிறத ஆராய்ச்சி செஞ்சோம் அப்படின்னா கடல் மீனுக்கும் கண்மாய் மீனுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் தான் கடல் நண்டுக்கும் வாய்க்கால் நண்டுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் நல்ல மழை பெய்து கண்மாய் பாசனம் நடந்தால் தான் வாய்க்கால் வரப்புகளில் நீரோட்டம் நிற்கும் அந்த சமயத்தில் நாற்றுகளுக்கு நண்டு நாட்டாமையாய் வந்து நிற்கும் வயல் நண்டு ஒருபோதும் பயிர்களை மேயாது ஆனால் அது தான் குடியிருப்பதற்காக வரப்புகளை துளையிடும் இதனால் பாசன நீர் உடைபிடும் நீரை காப்பாற்றுவதற்காக வயல் நண்டின் வேட்டை தொடங்கும் வயல் நண்டை இப்படி பிடிக்க தொடங்கிய மக்கள் அதை தங்களது உணவிற்காக பயன்படுத்த தொடங்கினார்கள் இப்படித்தான் தஞ்சையை சுற்றி இருக்கிற பகுதிகளில் வயல் நண்டு அந்த பகுதி மக்களின் உணவாக மாறியது நண்டு பிடிச்சாச்சு நண்டு பிடிச்சிட்டு வந்து சமைக்கிறதுக்கான ஏற்பாடுகளை பண்ணிட்டு இருக்கோம் சரி எப்படி உடைப்பீங்க உடைங்க சரி அந்த காலை சாப்பிடலாம் இப்போ குட்டிக்கால்லாம் வேஸ்ட்டு நண்டு உடைச்சதுக்கு பிறகு நண்டுல ரசமும் வச்சு தர போறாங்க நண்டு ஃப்ரையும் பண்ணி தர போறாங்க நான் இப்போ நாட்டு நண்டை வச்சு ஒரு வறுவல் பண்ண போறேன் எண்ணெய் ரெண்டு ஸ்பூன் ஊத்துறேன் பட்டை சோம்பு போடுறேன் அடுத்தது வெங்காயம் போடுறோம் தக்காளி சேர்க்கறதுல அடுத்து பச்சை மிளகாய் சேர்க்கிறோம் அதில் அடுத்தது பச்சை கருவேப்பில் போட போகிறோம் அடுத்தது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போகிறோம் தனி மிளகாய் தூள் அரை ஸ்பூன் போடுறோம் சுத்த பண்ணி வச்சு நண்டை போட போகிறோம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்க்குறோம் தேங்காய் பேஸ்ட் சேர்க்கிறோம் அதில் ஒரு அரை கிளாஸ் தண்ணி எடுத்து ஊற்றி விட்டு வேக வைக்க வேண்டியதுதான் இப்போ மூடி போட்டுருணும் சார் வணக்கம் வா கார் ரெடியா ரெடி ரெடி ஆயிடுச்சு சார் வாசனை வெளியில் வரைக்கும் தெரியுது நண்டு நாட்டு நண்டு வருவாள் கிரேவி கிரேவி அப்படியும் <laughs> 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 ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நான் இப்போ தஞ்சாவூருக்கு பக்கத்தில் மானோஜிப்பட்டி அப்படிங்கிற ஒரு பகுதியில் இருக்கேன் மராட்டியர்களின் ஆட்சி காலத்தில் தஞ்சையில் நிறைய கேளிக்கை விடுதிகளும் மகால்களும் கட்டப்பட்டது மராட்டிய மன்னர்கள் அவர்களுடைய ராஜ குடும்பத்தினர் தாங்கள் சந்தோஷமாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் உல்லாசமாகவும் இருப்பதற்காக ஊட்டியில் இருக்கிற நீலகிரியை போன்ற ஒரு பகுதியை இந்த தஞ்சை மண்ணிலும் உருவாக்கினார்கள் தஞ்சாவூரில் நீலகிரி அப்படின்ற ஒரு பகுதி ஒன்று இருந்தது அந்த பகுதியினுடைய ஒரு பகுதி தான் மானோஜிப்பட்டி அப்படிங்கிற ஒரு பகுதி அந்த மானோஜிப்பட்டி அப்படிங்கிற பேர் எதற்காக வந்தது அப்படின்னா மராட்டிய படைத்தளபதி மானோஜராவ் அவரின் நினைவாக இந்த பகுதிக்கு மானோஜிப்பட்டின்னு பேர் வந்தது தஞ்சையில் நீலகிரியை போன்ற ஒரு பகுதியை உருவாக்கினார்கள் இல்லையா அதற்காக அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஊட்டிக்கு பக்கத்தில் இருந்து நிறைய மரக்கன்றுகளை எடுத்துட்டு வந்து லட்சக்கணக்கான மரக்கன்றுகளை எடுத்துட்டு வந்து நட்டு ஒரு சோலை வனமாக இந்த பகுதியை மாற்றினாங்க மாற்றினதற்கு பிறகு அந்த இடத்துக்கு நடுவில் அந்த வனத்திற்கு அந்த வனமாக மாறி போய் இருந்த அந்த இடத்துக்கு நடுவில் ஒரு மண்டபத்தை கட்டினாங்க அந்த மண்டபத்தினுடைய பெயர் தான் உப்பரிகை மண்டபம் அந்த மண்டபத்தில் தான் நான் நின்றுட்டுருக்கேன் இந்த உப்பரிகை மண்டபத்தை சுற்றி உள்ளே வந்து பார்த்தோம்னா பதினோரு ஜன்னல்கள் இருக்குது இந்த ஜன்னல்களின் வழியே சுற்றி இருக்கிற அந்த அடர்ந்த வனத்தையும் பூக்களால் நிரம்பிய அந்த சோலையையும் பார்க்கிற பொழுது மிகவும் மனசுக்கு மகிழ்ச்சியாக இருந்ததுனால மராட்டி வம்சாவளியினர் மராட்டி அரசு குடும்பத்தினர் தங்களுடைய ஓய்வு நேரத்தை தங்களுடைய மகிழ்ச்சியான தருணத்தை இந்த உப்பரிகை மண்டபத்தில் இருந்து தான் கழிச்சிருந்துருக்கிறாங்க இந்த மண்டபத்தினுடைய சிறப்புகளாக என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு உருண்டை வடிவத்தில் கட்டப்பட்ட ஒரு மண்டபம் இது 
கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய வரலாறு கொண்ட ஒரு மண்டபம் இந்த மண்டபம் இந்த மண்டபத்துக்குள்ள வரணும்னா பதினெட்டு படிகள் இருக்கு அந்த பதினெட்டு படிகளுமே கருங்கல்களால் அழைக்கப்பட்ட படிகள் உப்பரிகை மண்டபம் உப்பர் அப்படின்னா ஹிந்தியில் வந்து மேல் மேலே அப்படின்னு அர்த்தம் பரிகை அப்படின்னா மாடம் அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க உப்பரிகை அப்படிங்கிறது வந்து மேல் மாடம் அப்படிங்கிறது தான் இதற்கான சரியான தமிழாக்கம் இந்த மண்டபத்திற்கு உப்பரிகை மண்டபம் அப்படின்னு ஏன் பேர் வந்தது அப்படின்னா ஒரு பதினெட்டு படிகள் ஏறி தான் இந்த மண்டபத்துக்குள்ளே வர முடியும் வைக்கப்போது வந்து நண்டு ரசம் அதுக்கு தேவையானது வந்து நண்டு பட்டை மிளகாய் பூண்டு கண்டது புளிக்குச்சி சதகுப்பை மிளகு பெருங்காயம் இது எல்லாத்தையும் பொன்னரமாக வறுத்துக்கணும் பொன்னரமாக வறுத்ததை நம்ம மிக்சியில் போட்டு படித்து வச்சுருக்கோம் எலுமிச்ச அளவு புளி எடுத்து ஓரளவு உப்பு எடுத்து கரைச்சி புளி தண்ணியாக வச்சுக்கணும் இதுக்கு பேர் சங்கலை நண்டு ரசத்தோடு அந்த சங்கலை சேர்க்க போகிறேன் ரெடி ஆகிட்டு எண்ணெய் ஊற்றியாச்சு வெந்தயம் போடுறோம் கருவேப்பில் போட்டாச்சு மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் போட்டாச்சு தக்காளி போட்டாச்சு அடுத்தது இந்த அரைச்சிட்டு பேஸ்ட்டை சேர்க்கணும் இப்போ நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கிற புளி தண்ணியை அதில் சேர்க்குறோம் இப்போ அது கொதிக்கிறதுக்கு ஒரு கால் மணி நேரம் ஆகும் இப்போ மூடி போட்டு மூடுறோம் அடுத்தது நண்டு நச்சு போட்டு பெருங்காய் தூள் போட்டு இறக்கணும் ஆக்சுவலாக வந்து நண்டு ரசம் உள்ளே ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு நிலா வெளிச்சத்தில் அப்படி அப்படி வீட்டினுடைய கொள்ளையில் உட்காந்து நண்டு ரசத்தில் அப்படி குடிக்கிறது வந்து அப்படி சூடாக ஜிப்னு சம்னாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ஃபீல்லாம் இருக்கும் அப்படின்லாம் சொன்னாங்க அதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் நண்டு ரசம் உள்ளே ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு அதுவும் வயலில் பிடிச்சா நாட்டு நண்டு ரசம் அக்கா ரெடியாக்கா ஓகே வராங்க புடிச்சாச்சான்னு பார்க்கலாமா நல்லா வாசம் கம கமன்னு வருது ஸ்டேஜில் தான் நம்ம வந்து நண்டை சேர்க்க போகிறோம் அதில் அடுத்தது பெருங்காய் தூள் சேர்க்குறோம் நல்லா இந்த மாதிரி ஆடை வர்ற வரைக்கும் கொ கொதிக்க வைக்கணும் வாசம் வந்துடுச்சு இறக்கிடலாம் ஆ சூப்பர் சூப்பர் மிளகுலாம் போட்டு இப்படி காரமாக உள்ளே இறங்குது இந்த சாதத்துலேயும் போட்டு சாப்பிட்லாமா நம்ம பொதுவாக சூப் மாதிரி குடிப்போம் இல்லையா அது மாதிரி இந்த ரசத்தை குடிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதனால தான் அப்படி ட்ரை பண்ணுறேன் சூப்பர் சூப்பரான ரசம் அது சாப்பிடும்போது அப்படியே தொண்டையெல்லாம் இறங்குது இறங்கும்போது சம்ம ஒரு ஃபீல் இது மிளகு நிறையா சேர்த்துருக்கீங்களோ சங்கில் கலந்துருக்காங்க சங்கில் எதுக்காக அப்படின்னா உடம்புனுடைய வலியெல்லாம் பயங்கரமாக போக்கிடுமா அதை தாண்டி வந்து பேரு காலத்தில் பெண்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமான குடிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இது அப்படின்னு சொல்லிங்க கரெக்டாக அதெல்லாம் தாண்டி இதில் நிறைய ஆரோக்கியம் இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் தாண்டி டேஸ்ட்டும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது செம்மையாக இருக்குது நாட்டு நெஞ்ச ரசம் மகச்சிறந்த சுவை வரலாற்றை அறிந்து கொள்ள தொடங்குவதிலிருந்து தான் வாழ்க்கைக்கான பயணம் தொடங்குகிறது வரலாற்றை புரிந்து கொள்ள தொடங்குவதிலிருந்து தான் வாழ்க்கைக்கான அர்த்தம் தொடங்குகிறது வரலாற்றை உணர்ந்து கொள்ள தொடங்குவதிலிருந்து தான் வாழ்க்கைக்கான விடிகள் தொடங்குகிறது அந்த வகையில் இந்த வாரம் தஞ்சாவூரை சார்ந்த வரலாற்றையும் அந்த பகுதி மக்களின் வாழ்வியலையும் பார்த்தோம் பேசினோம் அடுத்த வாரமும் தொடர்ந்து பார்ப்போம் இது கொஞ்சம் சொல் கொஞ்சம் வரலாறு